Welcome back to GTP Tamil viewers. Welcome back to yet another episode on overhead spot assessment. This week we will talk about two topics: feet turning out and knee caving in. Both of them we will talk about topic on the back related as well. Back, that is your lumbar spine, pelvis, and your hip. The moon complex is called the lumbar pelvic hip complex. All right, this is the one deformity. This is the one compensation. That is the ஏன் வருது இதை எப்படி நம்ம கியூர் பண்ணலாம் ஒரு அட்லீஸ்ட் எப்படி அட்டம் பண்ணலாம் கியூர் பண்ணுறதுக்கு அதை பற்றி தான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் லிட்டில் பிட் ஆஃப் ஹியூமன் அனாட்டமி ஸோ அதுக்காக தான் நான் வந்து இந்த டாய் எட்டு வந்துருக்கேன் லம்பார் த லோவர் ஸ்பைன் பெல்விக் கேர்டன் இந்த பார்ட் ஓகே அண்ட் தென் உங்கள் தை ஃபீமரையும் பெல்விக்கையும் ஜாயின் பண்ணுற hip joint clear the reason all right so lumbar pelvic hip complex in this part da namba vandu kurippa solrom idhula yen anterior pelvic tilt vandu paaka porom now what is anterior anterior na front so we are talking about the front part of the pelvic girdle posterior ingiradhu pinnadi this is posterior pelvis all right ஸோ இதுதான் உங்கள் பெல்விக் கேர்டல் அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் அப்போ ஆன்டீரியர் பெல்விக் டெல்ட்னா சம்திங் லைக் திஸ் அதாவது லைக் திஸ் ஸோ நீங்கள் ஓவர் ஹெட் ஸ்குவாட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி போகிறது இப்படி இருக்கிறது தேட் இஸ் வாட் வி மீன் பை ஆன்டீரியர் பெல்விக் டெல்ட் அடுத்ததான் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஃப்ளெக்ஷன் அண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் இந்த ரெண்டு ஆங்குலர் மூமெண்ட்ஸ் பற்றி ஸோ ஒரு ஜாயிண்ட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் கனெக்ட் ஆகிற ரெண்டு போன்ஸ் இதுங்களுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஆங்கிள் வந்து கம்மியாக ஆகுச்சுன்னா அந்த மூமெண்ட் பேர் ஃப்ளெக்ஷன் அதுவே இந்த ஆங்கிள் இன்க்ரீஸ் ஆகுச்சுன்னா அந்த மூமெண்ட் பேர் எக்ஸ்டென்ஷன் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கணும்னா லெட்ஸ் டேக் எல்போ ரைட் ஸோ எல்போ இஸ் ஜாயிண்ட் பை ஃபோர் ஆம்ஸ் அண்ட் ஆம்ஸ் ஸோ இதில் இருக்க ஆங்கிள் கம்மியாகிறது வந்து இந்த மூமெண்ட் ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் எல்போ ஃப்ளெக்ஷன் வேர் எஸ் திஸ் மூமெண்ட் இஸ் கால்ட் எல்போ எக்ஸ்டென்ஷன் அதே மாதிரி ஷோல்டர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா யூ ஆம் அண்ட் யூர் ஸ்கேப்புலா இதுக்கு இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஆங்கிள் வந்து கம்மியாகுது ஸோ ஷோல்டர் ஃப்ளெக்ஷன் அண்ட் திஸ் வில் பி ஷோல்டர் எக்ஸ்டென்ஷன் அண்ட் பியாண்ட் தட் ஷோல்டர் ஹைப்பர் எக்ஸ்டென்ஷன் ஓகே அதே மாதிரி ஸ்பைன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்பைன் ஃப்ளெக்ஷன் ஸ்பைன் எக்ஸ்டென்ஷன் லெட்ஸ் கோ டு லோவர் பாடி நோ நீ ஜாயிண்ட் ரைட் tibia and femur rendu nadula irukra angle vandu kammi aagichuna knee flexion whereas this one is knee extension now most important part hip flexion and hip extension so hip vandu femur and spine apdi vechukku so this movement is hip flexion whereas this movement is hip extension flexion extension that's all you need to know let's get back to anterior pelvic tilt again idha unga hip girdle anterior tilt this position is called anterior pelvic tilt idha neenga gaunchi paathina rendu movement nadandirukku அந்த மூமெண்ட் நம்ம ஏற்கனவே இப்போ தான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஒன் இஸ் யுவர் ஹிப் ஃப்ளெக்ஷன் த அதர் இஸ் யுவர் ஸ்பைன் எக்ஸ்டென்ஷன் நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் ஹிப் ஃப்ளெக்ஷன் என்ன சொன்னோம் த ஆங்கிள் பிட்வீன் யுவர் ஸ்பைன் அண்ட் யுவர் தை போன் வில் ரெடியூஸ் ரைட் ஸோ எதர் திஸ் ஆர் திஸ் போத் ஆர் ஹிப் ஃப்ளெக்ஷன் யுவர் ஆங்கிள் இஸ் ரெடியூசிங் ஸோ லெட்ஸ் ஏ வி ஆர் டூயிங் அ ஸ்குவாட் இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து இந்த ஆங்கிள் ரெடியூஸ் ஆச்சு ரைட் ஸோ ஹிப் ஃப்ளெக்ஷன் நடந்துச்சு அதே டைமில் ஸ்பைன் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்குது ரைட் வாட் இஸ் திஸ் ஆன்டீரியர் பெல்விக் டெல்ட் ஸோ இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா யூஆர் டன் வித் திஸ் வீடியோ அதாவது பெல்விக் டெல்ட்டுங்கிறது இட்ஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ ஆங்குலர் மூமெண்ட்ஸ் ஒன் இஸ் ஹிப் ஃப்ளெக்ஷன் அதாவது இந்த மாதிரி 
right your angle is reducing here at the same time spine on the extend of the hip flexion and spine extension in the combination send the anterior pelvic tilt and the deformity varudhu so yaar ke mari varuna obviously people who have hard active romba over a strong a irukra hip flexors and spine erectors இந்த ரெண்டு மசில்ஸுமே வந்து அவங்களுக்கு ஓவர் ஆக்டிவாக இருக்குது அதாவது ஹார்டாக இருக்குது ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அந்த மாதிரி ஆளுகளுக்கு தான் இதெல்லாம் வரும் ஸோ அப்போது எந்த மசில்ஸ் வீக்காக இருக்குதுன்னா அதோட ஆப்போசிட் அப்படியே ஹிப் ஃப்ளெக்சர் ஹார்டாக இருக்குதுன்னா ஹிப் எக்ஸ்டெண்டர்ஸ் வீக்காக இருக்குது ஸ்பைன் எக்ஸ்டெண்டர்ஸ் ஹார்டாக இருக்குதுன்னா ஸ்பைன் ஃப்ளெக்சர்ஸ் வீக்காக இருக்குது தட்ஸ் இட் ஸோ யூ நோ த செட் ஆஃப் ஹார்ட் மசில்ஸ் யூ நோ த செட் ஆஃப் வீக் மசில் அப்போ இந்த எந்த மசில்ஸ் வந்து ஹிப் ஃப்ளெக்சஸில் வருது எந்த மசில்ஸ் வந்து ஸ்பைன் எரெக்டர்ஸில் வருது அண்ட் ஸோ ஆன் அண்ட் ஸோ ஃபோர்த் இது வந்து நம்மளுக்கு தெரியணும் ஸோ ஹிப் ஃப்ளெக்சர்ஸ்னால் அதில் வர மசில்ஸ் வந்து தையில் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஒன்லி ஒன் மசில்ஸ் ஆஃப் தட் ஒன்லி ஒன் மசில் ஆஃப் த தை போல் விச் வில் பி யோர் ரெக்டஸ் பிமோரைஸ் அது வந்து ஹிப்லேருந்து ஒரிஜினேட் ஆகி நீக்கு கீழே போய் இன்சர்ட் ஆகுது ஸோ ரெக்டஸ் பிமோரைஸ்க்கு மட்டும் ஹிப் ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணுற அந்த திறமை இருக்குது மற்ற ரெண்டு வேஸ்டஸ் மீடியாலிஸ் அண்ட் வேஸ்டஸ் லேட்ரலிஸ் இது வந்து ஹிப் லைன் ஒரிஜினேட் ஆகாது ஸோ அதனால் தே டோன்ட் கான்ட்ரிபியூட் டு ஹிப் ஃப்ளெக்ஷன் ஓன்லி த சென்ட்ரல் மசில் த ரெக்டஸ் ஃபிமோரிஸ் இது ஒரு ஹிப் ஃப்ளெக்சர் அதை விட்டால் டிஎஃப்எல் த ஃப்ரண்ட் பாக்கெட் மசில் அது ஒரு ஹிப் ஃப்ளெக்சர் அதை விட்டால் ரொம்ப முக்கியமானது உங்கள் ஸ்பைன்லேருந்து ஒரிஜினேட் ஆகி உங்கள் தைபோலில் வந்து இன்சர்ட் ஆகிறது சோவாஸ் மசில்ஸ் இதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் This is the primary hip flexor. All right. Now, who is the hip extenders? Who is the movement? Hamstring and your glutes. Hamstring and glutes. Hamstring and your glutes. Okay. Spine erection. Extension. Who is the one? Spine erecti muscles. Spine over the pore. And the intrinsic muscles. That is the latissimus dorsi. the lats ena ninga kaiya thookikitte you are doing overhead squat right so appo and the thai kaiya mele thookumbodu the lat vandu tight a irundhuna it will not let you lift completely so adha compensate pandradhukku ninga intentionally ipdi inna konjam extend pandringa spine so lats and your erector spine idhum hard a irundhu so idoda opposite muscles vandu spine flexor so indha movement yaar kudukura abdomen you are rectus abdominis that's it so overall ah ungalku vandu enna enna muscles over active ah irukudhu adha vandu strong ah irukudhu appadina hip flexor muscles and spine extender muscles adha vandu psoas unga rectus femoris tfl right and uh, lats and spine erector idu ellame hard ah irukudhu so hard ah na irukka muscles ku enna pannano konjam relaxation kudukku foam rolling pannalam சோவாஸ்ங்கிறது உடம்புக்கு உள்ளே இருக்கிற ஒரு மசில் அதுக்கு நம்ம ஃபோம் ரோலிங் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் அப்போது ஸ்டாட்டிக் ஸ்ட்ரெச்சிங் பண்ணலாம் அது எப்படி பண்ணலாம் நான் காமிக்கிறேன் கொஞ்சம் நேரத்தில் அதே ஆப்போசிட்டாக ஓவராலாக பார்த்தோம்னா எந்தெந்த மசில்ஸ் வீக்காக இருக்குதுன்னா ஹிப் எக்ஸ்டெண்டர்ஸ் வெர் வீக் அண்ட் ஸ்பைன் ஃப்ளெக்ஸ் ஸோ ஹிப் எக்ஸ்டெண்டர்ஸ்னா க்ளூட்ஸ் ஹேம்ஸ்ட்ரிங்ஸ் அண்ட் அப்டமன் இதுங்க எல்லாமே வந்து வீக்கான மசில் ஸோ இதுங்கெல்லாம் நம்ம எக்ஸசைஸ் கொடுக்கணும் ஸ்ட்ரெங்தனிங் எக்ஸசைஸ் கொடுக்கணும் எப்படி கொடுக்கலான்னு நாங்கள் பார்க்கலாம் well hold on harder muscles enna nadu sonna hip flexors la harder undu adla vara muscles undu soas all right leg raise panninga na adu endha maadhiri exercise hip flexing exercise because your angle is reducing between spine and thigh ana abdomen ku exercise pannanum ena abdomen undu weak a irukudhu so abdomen ku neenga panna pora exercise ore ore exercise undu crunching mattum dhaan crunching movements mattum dhaan நீங்கள் லெக் ரேஸ் பண்ணி லோவர் அப்டமன் டெவலப் பண்ணலாம்னு நினச்சிங்கன்னா அப்டமன் டெவலப் ஆகாது ஏற்கனவே ஹார்டாக இருக்கிற சோவாஸ் மசில்ஸ் அண்ட் ரெக்டஸ் ஃபிமோரைஸ் இதுதான் ஹார்டாக இருக்க போகுது அதுக்கு தான் நீங்கள் வந்து என்னோட செகண்ட் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஓவர் ஹெட் ஸ்குவாட் அசஸ்மெண்ட்டில் லெக் ரேஸஸ் அப்டமனுக்கு பண்ணாதீங்கன்னு சொன்ன